மீண்டும் இப்போது இருபத்தி ஒன்று மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபது அதி சனிக்கிழமை மகா பிரதோஷம் மறுபடியும் வருது நம்மில் ஒரு சிலர் மாதத்தின் முதல் துவக்கத்துல வந்த ஏழு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்த சனி பிரதோஷத்தை தவறு விட்டிருப்போம் அந்த வகையில இந்த சனிக்கிழமை மீண்டும் ஒரு சனி பிரதோஷம் இதில் எவ்வாறு நம் வழிபாடுகளை செய்வது அப்படின்னு இந்த காணொலியில ரொம்பவே தெளிவா நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போது பொதுவாகவே உலகம் முழுவதும் பேசப்படும் ஒரே விஷயம் அது வைரஸ் தொற்று அதாவது கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் என சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸ் கிருமின இப்போது உலகமே கதி கலங்கிய போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு சில நாடுகளில் ஊரடங்கு சட்டங்கள் விதிக்கப்பட்டு மக்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது அதாவது கடை வேலை மற்றும் வழிபாடு ஸ்தலங்கள் கோவிலுக்கு கூட செல்லக்கூட ஒரு சில நாடுகளில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அம்மாதிரியான நாடுகளில் இருப்பவர்கள் இந்த சனி பிரதோஷ தன்று வீட்டிலே மிக எளிய முறையில் சனி பிரதோஷ வழிபாடுகளை சிவனுக்கு எவ்வாறு செய்வதுடன் இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்பு தலைப்பில் எழுதி இருப்பது போல இந்த கோவிட் நைன்டீன் கிருமியை இந்த பிரதோஷத்தின் மூலம் நாம் எப்படி ஒரு தீர்வுக்கு கொண்டு வருவது முதல் கட்டமாக இந்த கிருமியை அளிப்பதற்கு உலக அளவில் சுத்தத்தை பேணி காக்க வலியுறுத்தப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக வழிபாடுகளிலும் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் காரணம் வழிபாடுகளில் மனம் ஒருநிலைப்படுகிறது பதற்றம் குறைகிறது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கிறது பிரதோஷம் தோன்றிய கதைக்கும் இம்மாதிரியான உயிர்கொல்லி கிருமிகள் உருவான சம்பவங்களுக்கும் பல தொடர்புகள் இருக்கவே செய்துங்க அமிர்தம் பெற வேண்டும் என்று அசுரர்கள் கூட்டணி சேர்த்து கொண்டு பார்க்கடலை கடைந்தார்கள் தேவர்கள் மந்தார மலையை மத்தாகவும் வாசுகி பாம்பினை கயிறாக கொண்டு பார்க்கடல் கடையப்பட்டது அழுத்தம் தாங்காத வாசுகி பாம்பு விஷத்தை கக்கியது இது நாம் அனைவரும் அறிந்ததுதான் இது மாபெரும் கொடிய விஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே விஷத்தை அப்படியே விட்டால் தேவர்களும் மக்கள் யாவரும் அழிந்து விடுவார்கள் அந்த நிலைதான் இப்போது கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் ஏற்படுத்துகிறது சரியான மருத்துவ சிகிச்சைகள் உடல் தூய்மை காக்காவிட்டால் மனித குலத்தை சீரழித்து விடும் இந்த கிருமி எனவே தேவர்களை காக்க சிவபெருமான் அந்த விஷத்தை சாப்பிட அதை பார்த்த பார்வதி சிவனின் கழுத்தை பிடித்தார் அந்த விஷமானது கழுத்திலே நின்றது சிவன் உடல் நீளமானது சிவன் திருநீலகண்டன் ஆனார் எனவே இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த அவசர நிலையை சரி செய்ய உலக மக்கள் நலன் கருதி சனி பிரதோஷ தன்று அனைவரும் கூடிய விரைவில் நலம் பெற இந்த கொடிய நோய்க்கான தடுப்பு மருந்துகள் உடனே கண்டுபிடித்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ நாம் சிவனை வழிபட வேண்டும் அதே போல் நமக்கு தெரிந்த நம் முன்னோர்கள் சொன்ன அறிவுரையின்படி வேப்பிலை துளசி இலைகள் மற்றும் மஞ்சளை பயன்படுத்தி நிச்சயமாக இந்த உயிர் கொல்லியில் இருந்து நாம் தவிர்க்கலாம் அல்லது விடுபடலாம் பொதுவாகவே சனி பிரதோஷ தன்று சிவாலயம் சென்றால் ஐந்து வருடங்கள் தினமும் சிவாலயம் சென்ற புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுது எனவே இம்முறையில் வரக்கூடிய சனி பிரதோஷ தன்று வாய்ப்பு கிடைப்பவர்கள் அவசியம் ஆலயம் சென்று வழிபாடுகள் செய்திட வேண்டும் ஆலயம் செல்ல வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் அவர்களின் வீட்டிலும் வழிபாடுகளை மிக எளிய முறையில் செய்திடலாம் ஒரு சிலர் வீடுகளில் லிங்கத்தை வைத்திருப்பர் அல்லது நாம் அனைவரும் சிவன் படத்தை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதும் உண்டு எனவே இந்த சனி பிரதோஷ தன்று காலையிலே எழுந்து எப்போதும் போல பூஜைகளை செய்து மாலை பிரதோஷ காலம் நெருங்கும் வேளையில் மீண்டும் குளித்து சிவன் படத்தின் முன் அமர்ந்து வழிபாடுகளை செய்திட வேண்டும் இன்றைய தினத்தில் வீடுகளிலே மிக எளிய முறையில் சிவன் ஸ்தோத்திரங்களை பாராயணம் செய்து 
சிவனுக்குரிய காயத்ரி மந்திரங்களை பாராயணம் செய்து விழுவ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்தாலே போதுமானது சாதாரண பிரதோஷ வழிபாடு தரும் பலன்கள் போன்று ஆயிரம் மடங்கு பலன் தரக்கூடியது இந்த சனி பிரதோஷம் எனவே இதை அவசியமாக தவற விடாதீர்கள் சிவபெருமான் தேவர்களை காப்பாற்ற ஆளுகால நெஞ்சை உண்ட நாள் சனிக்கிழமை எனவே பிரதோஷ நேரம் சனிக்கிழமை அன்று வரும் சனி பிரதோஷம் ரொம்பவே தனி சிறப்பு வாய்ந்தது இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சனி பிரதோஷ தன்று ஓம் ஆம் ஹவும் சவும் என்ற மந்திரத்தை ஆலயத்தில் அல்லது வீடுகளில் நூற்றி எட்டு முறை ஜபித்தால் நாம் நமது முந்தைய ஏழு பிறவிகள் நமது முன்னோர்கள் ஏழு தலைமுறையினர் செய்த பஞ்சமா பாதகங்கள் அவற்றால் ஏற்பட்ட பாவங்களும் அழிந்து போகும் இந்த பிரதோஷ காலங்களில் நந்திக்கும் அபிஷேகங்கள் செய்யப்படுவது வழக்கம் பொதுவாக பிரதோஷம் அன்று கறந்த பசும்பால் கொடுத்து வழிபட்டால் நல்லது காரணம் சிவபெருமான் அபிஷேக பிரியர் அதனால் கறந்த பசும்பால் அபிஷேகத்திற்கு அளிக்கலாம் இல்லை என்றாலும் இன்றைய தினத்தில் கோவிலுக்கு இளநீரும் வாங்கி தரலாம் உடன் வில்வ இலை அல்லது தும்பை பூ மாலை அணிவித்து பிரதோஷ தினத்தன்று ஆலயம் சென்று சிவனை வழிபடுவது நிச்சயமாக தோஷங்களை நீக்கும் பசும்பால் தவிர தேன் தயிர் சந்தனம் பன்னீர் திருநீர் பஞ்சாமிரதம் இளநீர் எண்ணெய் போன்ற பொருட்களால் அபிஷேகங்கள் நடைபெறுவது வழக்கம் பின் வில்வம் அரளி தாமரை மற்றும் மல்லிகை மலர்களாலும் அர்ச்சனைகள் நடைபெறும் இந்த சனி பிரதோஷத்தின் பொழுது உங்களின் வேண்டுதல்கள் எவையாக இருந்தாலும் சரி உலக பொது நலன் கருதி ஒரு சில நிமிடங்கள் சிவனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் காரணம் இன்று நமக்கு இந்த நோய் தொற்று நோய் பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் உலக சுழற்சியில் நிச்சயமாக மற்றவர்கள் இந்த நோயினால் அவதிப்படும் பொழுது நமக்கும் இதன் மூலம் லேசான பாதிப்புகள் நிச்சயமாகவே வரும் அதை இப்போதே நாம் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி பள்ளி குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி வேலை வியாபாரம் கடைகள் பாதிக்கப்படுவதை நம் தினசரி வாழ்க்கையில உணர்ந்திருப்போம் எனவே இந்த உயிர் கொல்லி தொற்றில் இருந்து உலக மக்களை மீண்டு வர சிவன் தன்னுடைய அருளால் இந்த உலக மக்கள் யாவரையும் காத்திட பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம் சரி நேர்களே இந்த காணொலியில வரக்கூடிய இந்த மகா சனி பிரதோஷ தினத்தன்று எவ்வாறு வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டும் என ஒரு எளிய குறிப்புடன் உங்களுக்கு நாங்கள் பல தகவல்களை வழங்குகிறதும் நிச்சயம் இந்த தகவல்கள் யாவும் உங்களுக்கு பயனளித்திருக்கும் சொல்லிட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் மறவாமல் இம்மாதிரி மேலும் பல பயனான ஆன்மீக தொடர்பான காணொலிகளுக்கு ராஜ்யநல சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருக்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனான ஒரு காணொலியாக அமையும் பட்சத்துல தவறாமல் இந்த காணொலிக்கு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்டை கீழே பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் மாதம் ஆறாம் நாள் ஆங்கிலம் பத்தொன்பது மார்ச் இரண்டாயிரத்து இருபது வியாழக்கிழமை கிருஷ்ண பட்சம் தேய்பிறை இன்று தசமி திதி காலை எட்டு முப்பத்து நான்கு வரை பின் ஏகாதசி திதி இன்று உத்திராடம் நட்சத்திரம் மாலை ஆறு பதினைந்து வரை பின் திருவோணம் நட்சத்திரம் இன்று அமிர்த யோகம் 